守りに行っちゃうぞこんにちはあやらね今船の修理が終わったところなんだ船が元気になってくれて嬉しい車掌さんも元気がない時はあやらに任せてねピーシュって言って一緒に元気に遊ぼうねできるから楽しいお魚にもたっくさん会えるからずーっと潜っていたいよよーしもう一回潜るから車掌さんタイム測ってねせーのピーッシュさんあやらを心配してプールに飛び込んでくれたの<笑>ちょっと嬉しいちょっといたずらしようと思って頑張って潜ってた甲斐があったにてて波も穏やかビーチには海水浴の人たちが溢れているそれなのにあやらは遊びに行けないじゃんみんな遊びに行ってるっていうのにそうだよピンチに教官の歩行を一人で受けるなんて想像しただけで怖いもんだから嫌だけど勉強しなきゃって思って。宿の目の前がビーチじゃん海があやらを呼んでんじゃんあやらは悩んだねどうすればいいかそしてひらめいたんだよ自分を動けなくすればいいってだってこうでもしないとあやら我慢できなくて遊びに行っちゃうんだぞまあちょっぴり我慢できなくてこうして波打ち際に来たら波にさらわれてやばかったんだけども。網にかかった魚の気持ちが分かったね何がすごいってもがけばもがくほど絡まっていくのほら今だって首がしんぼ危な危な車掌さんありがとうあやら今死んだひいばあちゃん見えたよとまあこんな感じで心臓まで止める勢いで動きを止めてくれるのがとアミってわけ<笑>ごめんごめんもう抜け出すから大丈夫あやらこっからは勉強タイムだから問い1ミストモンスターの接近予想時間の算出方法なになに山あいの村で雨が降ってる場合で。こんなのわかるわけないじゃんだからゲームの発生源めがけてガーッと走ってっておりゃーってやればいいんだよ車掌さんなんで真顔なのえー、そんなのその時その時で違うんじゃないの考えなきゃダメうん仕方ないな。
もう無理あやら限界車掌さん休憩しようそんなことないよあやら超頑張ったってばだって普段こんな難しい文章なんて読まないんだからもうこれ以上はぶっ倒れちゃうだから一旦気分転換に海に出ようそうしたらあやらまた頑張るからねっ車さんお願いなる前には岸にたどり着けるはずな、なに車掌さんいきなり大きな声出してそんなの簡単だよ船と同じなんでしょ風向きが変わって 20% は遅くなってる上に波も高くなってるからことでよかったのすっごい簡単じゃんそのくらいの巨大な魚だと体当たりを防ぐには船の強度はまた当たりやばいあやらもしかして勉強できる子だった車掌さんもっともっと問題ちょうだいやば車掌さん取り囲まれちゃったそのどう猛なお魚さんにん
確かに刺身で食べるとめっちゃ美味しいんだよね身がプリップリで歯ごたえすごいんだよそしてこの時期は油もよく乗ってるんだじゃなくてこいつら仲間呼んで増える上に飛びかかってくるんだってば社長さん勉強に情熱燃やしてる場合と違うってこがなきゃてかこいでそそう社長さんそんなに褒めないでよじゃあ問題出して車掌さんだ1匹ずつ倒してってもすぐに仲間を呼ばれちゃうんだよねうーんどうすればここに来てとてつもないなもんだねやっぱあやらは勉強できない子なのかな車掌さん注意深く観察そうすれば道は開けるはずそうかこれだ答えはトアミこれで一問多人だ仲間を呼ぶならそいつらごとトアミで仕留めればいいんだねあやら完璧に分かったよ車掌さんすべてはトアミでなんとかなるってことだねはあ、すごいあやらこれで座学のテスト満点取れるかもありがとう車掌さんどんなモンスターの倒し方問題出てもあやらもう平気だよ了解えー、あと何周すればいいのどうして座学の補習で走り込まなきゃいけないのシャシャオさんに全部と網でなんとかなるって教えてもらったのにほうこの意味不明な入れ知恵はシャシャオか。言い訳するのだな